Hi students, welcome back to Smartland Tuition. So this is question number 7 in exercise 3.12. Interesting sum. Music has been played in two opposite galleries. So in your gallery, you can see the stage. 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 With certain group of people, in the first gallery, a group of four singers were singing. So in the first gallery, you can see the stage. And in the second gallery, nine singers were singing. So in the first gallery, ஒன்பது பேர் பார்த்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க த டூ கேலரிஸ் ஆர் செப்ரேட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செவன்ட்டி மீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கேலரிஸ்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ செவன்ட்டி மீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வேர் ஷுட் அ பர்சன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் இயரிங் த சேம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சிங்கர்ஸ் வாய்ஸ் ஸோ ஒரு பையன் வந்து இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்கணுமா அப்படி நின்று அவனுக்கு சவுண்டு வந்து ரெண்டு சவுண்டும் சேமாக கேட்கணும் இங்கே நாலு பேர் தான் பாடுறாங்க இங்கே நைன் மெம்பர்ஸ் பாடுறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் அவன் நிற்கணும் ரெண்டு சவுண்டு அவனுக்கு சேமாக கேட்கணும் ஒரே அளவில் கேட்கணும் ஸோ அவன் எங்கே நிற்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை இங்கே நாலு பேர் தான் பாடுறாங்க இங்கே நைன் மெம்பர்ஸ் பாடுறாங்க ஸோ இந்த செவன்ட்டி மீட்டரில் வந்து அவன் எங்கே நின்னா அவனுக்கு ரெண்டு சவுண்டும் சேமாக கேட்கும் ஒரே அளவில் கேட்கும் ஒன்று அதிகமாகவும் ஒன்னொன்று கம்மியாகவும் இல்லாமல் ரெண்டு சவுண்டும் ஒரே அளவில் கேட்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது க்ளூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் த சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் விட ஸ்கொயர் அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்றாங்க அது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நிற்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இங் ஸோ இந்த இந்த கேலரிங் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக செவன்ட்டி செவன்ட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நிற்கிறோம் அது எவ்வளோ தெரியல நம்ம டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ மீதி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி மைனஸ் டி ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கேலரிலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்போ இந்த இந்த பர்சன் இங்கே நிற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பர்சன் டு செகண்ட் கேலரி செவன்ட்டி மைனஸ் டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இங்கே இப்போ இந்த ஹிண்ட்டுக்கு வாங்க த ரேஷியோ ஆஃப் த சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி இப்போ சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி எப்படி எழுதலாம் ரேஷியோ ஆஃப் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டினா டிவிஷன் ஸோ இங்கே நாலு பேர் இங்கே ஒம்பது பேர் அப்போ இது எப்படி எழுதலன்னா ஃபோர் பை நைன் எழுதலாம் ரேஷியோனா ரேஷியோ ஆஃப் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி இது இது என்னது ரேஷியோ ஆஃப் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி அதாவது இந்த பக்கம் நாலு இந்த பக்கம் ஒம்பதுன்றது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர் பை நைன் எழுதலாம் ரேஷியோனா டிவைட் பண்ணும் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் சவுண்ட் இன்டென் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஆஃப் தேர் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரேஷியோ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அவங்கவுங்க இருந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு அதோட ரேஷியோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் தேர் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸோ இது டி இது வந்து செவன்ட்டி மைனஸ் டி ஸோ இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டி ஸோ நாலு பேர் பாடுறாங்க இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அது மேலே போட்டுக்கலாம் அதோட ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் டி அதோட ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஹிண்ட் உங்களுக்கு சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபோர் பை நைன் வில் பி ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை செவன்ட்டி மைனஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது சிம்பிள் இது கான்செப்ட் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் மீதி ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஸோ கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே செவன்ட்டி மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கொயர் போனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை இது எப்படி எழுதலாம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டோம் ஸோ டி பை செவன்ட்டி மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் போனால் நம்ம என்ன பண்ண பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கலாம் அதாவது இங்கே மட்டும் போட முடியாது போட்டால் ரெண்டு பக்கமும் போடணும் ஸோ இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல்ஸ் டூ இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கேயும் போடணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி பை செவன்ட்டி மைனஸ் டி இங்கே ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் வந்து த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீனு ஆகிடும் ஸோ டூ பை த்ரீ
ரைட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் தள்ளியும் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் சைட்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தள்ளினா அவனுக்கு வந்து ரெண்டு சவுண்டும் சேமாக கேட்கும் ஸோ மெயின் திங் இஸ் இதுதான் க்ளூ ஓகே அந்த ஆரஞ்சில் எழுதி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் க்ளூ இதை வச்சு தான் நம்ம சம் போடணும் நீங்கள் இதை எழுதிட்டா போதும் இதை வச்சு நம்ம மற்றதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி நம்ம சம் போட்டுடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல